हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको सरकार ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी एस सैम वेव्स एंड ऑप्टिक्स टू यूनिट फोर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन असेप्टेंस एंगल एंड असेप्टेंस कॉन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तो स्टूडेंट्स इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं उनके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये टॉपिक समझने में जो है बहुत ही आसानी रहेगी देखिए स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं ये लाइट सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं सबसे इनर मोस्ट सेक्शन जो होता है वो होती है कोर जो लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाइड करती है इसलिए इसको कोर को लाइट गाइडिंग रीजन भी बोला जाता है और कोर के ऊपर एक लेयर चढ़ा रखी होती है क्लैडिंग की जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर से कम होता है कोर और क्लैडिंग जो है वो ग्लास के ही बने होते हैं बट दोनों ग्लासेस की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी क्योंकि दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जो है डिफरेंस होता है और वहां पर हमने ये भी देखा था कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना के ऊपर वर्क करते हैं उसी फिनोमिना से वो लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपोगेट करवाने में सहायता करते हैं देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है मान लीजिए ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर जिसकी जो अंदर वाली लेयर है ये वाली ये है हमारी कोर जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यूवन और इसके ऊपर हमने क्लैडिंग की लेयर चढ़ाई हुई है और क्लैडिंग और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू म्यू टू जो है वो म्यू वन से कम होगा और ये है हमारी एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है एक लाइन इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ फाइबर मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस यहां से इंसिडेंट करती है एयर से कोर में एंटर करती है बाय मेकिंग एंगल थीटा आई थीटा आई यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट रे ने ऑप्टिकल फाइबर की एक्सिस के साथ बनाया है और बाहर एयर है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू नॉर्ड ले लिया तो स्टूडेंट्स होगा क्या लाइट जो है वो एयर से कोर में जा रही है कोर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर तो लाइट जो है वो यहाँ पर नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी जाना इसको ऐसे था पर ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ए पॉइंट पर आकर लाइट थोड़ी बैंडिंग भी करनी है तो होगा क्या स्टूडेंट जब ये रिफ्रेक्टेड रे थीटा आर एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है थीटा आर वो एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे ए बी ने इस एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के साथ बनाया है जब ये जो रे है यहाँ बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है फाइव एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो स्टूडेंट्स ये फाइ कितना होना चाहिए इस फाइ की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए कोर जिस मटेरियल का बना है क्लैडिंग जिस मटेरियल की बनी है इन दोनों मटेरियल्स के लिए एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी अगर ये एंगल फाइव जो उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी लाइट जो है वो नीचे की तरफ आ पाएगी मीन सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो पाएगी अगर ऐसा ना हुआ अगर फाइव की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हुई तो ये जो है ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे अब डेंसर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल तरफ बैंड हो जाएगी ऐसे बाहर निकल जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में से वो नहीं हम चाहते हम चाहते हैं ये कोर में से प्रोपोगेट करती रहे तो उस केस में फाइव जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या होगा जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे थीटा आई चेंज होगा वैसे थीटा आर चेंज होगा क्योंकि थीटा आई बढ़ेगा तो थीटा आर बढ़ेगा थीटा आर बढ़ेगा तो हमारा फाइव जो है वो चेंज होगा क्योंकि ट्रायंगल के अंदर अगर थीटा आर चेंज होगा तो फाइव भी चेंज होगा क्योंकि ये वाला एंगल तो नाइन्टी डिग्री फिक्स है तो स्टूडेंट्स आपको एक थीटा आई की मैक्सिमम वैल्यू होती है एक जिसको हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं अगर थीटा आई की वैल्यू उस मैक्सिमम एंगल से ज्यादा हुई तो ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा क्योंकि अगर थीटा आई बढ़ेगा तो थीटा आर बढ़ेगा थीटा आर बढ़ेगा तो फाइव कम होगा ताकि इस पूरी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रह सके तो थीटा एक एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यहां पर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहता है और लाइट जो है वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करके आगे तरह, आगे की तरफ बढ़
फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि लाइट जो है वो टोटल इंडियन रिफ्लेक्शन कर सके और हम देखेंगे कि थीटा आई की वैल्यू क्या होगी एसेप्टस एंगल की वैल्यू क्या होगी इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेप्टस एंगल की और सेप्टस एंगल से ही जुड़ी हुई टर्म है सेप्टस कौन उसकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे जब इस टॉपिक को एंड करेंगे हम तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या थ्यूरी में लिख के आएंगे स्टार्टिंग में और कैसे क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन निकाल लेंगे कैसे एसेप्टस एंगल का मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के लिए आइए वो देख लेते हैं कंसिडर रे ऑफ लाइट इन एयर ऑफ रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट तो हमने एक रे ऑफ लाइट कंसिडर कर ली जो कि एयर में है इस टाइम और एयर का रिफेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू नॉट ले लिया है एंट्रिंग इन फाइबर कोर ऑफ रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई दैट इट मेक्स विथ एक्सिस ऑफ फाइबर और एक रे है जो हमारी एयर में थी पहले वो कोर में एंटर कर रही है कोर जिसका रिफेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन तो ए पॉइंट से वो एंटर करेगी और ए पॉइंट पर यहाँ पर उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है लाइट जो है वो एयर से कोर में जा रही है मीन्स रेडर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर कर रही है तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे द दिस री गेट्स रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा आर इन द कोर ऑफ रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड देन स्ट्राइक द कोर क्लाइडिंग इंटरफेस एट पॉइंट बी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइव तो यहां से ए पॉइंट पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और ये थीटा आर एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी और थीटा आर एंगल बनेगा एक्सिस ऑफ फाइबर के साथ और ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे है ए बी ये कोर क्लाइडिंग इंटरफेस कोर क्लाइडिंग इंटरफेस कहाँ है कोर क्लाइडिंग इंटरफेस ये वाली है ये वाली सारे इंटरफेस जो है वो कोर क्लाइडिंग इंटरफेस है ये ये कोर क्लाइडिंग की बाउंड्री है तो इस पॉइंट पर आकर ये इंसिडेंट होगी बी पॉइंट पर और फाइव एंगल पे इंसिडेंट होगी तो फाइव पे हमने एक बी पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस नॉर्मल को हम देते हैं एन और ये पॉइंट होगा हमारा एम और ये एंगल होगा हमारा नाइन्टी डिग्री तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे पहले हम एक पॉइंट पर स्नेल्स ला अप्लाई करेंगे स्नेल्स ला ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो स्टूडेंट्स साइन ऑफ एंगल पर लाइन लिखेंगे हम अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए वी हैव साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने थीटा आई साइन थीटा आई साइन थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है किस मीडियम में लाइट जा रही है कोर में जा रही है कोर के रिफेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू वन तो उसका रिफेक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और डिवाइड में आएगा जिस मीडियम में से वो जा रही है कहाँ से जा रही है वो एयर से जा रही है तो एयर का इफेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू नॉट है तो साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू नॉट जब आप सनेसला अप्लाई करेंगे ए पॉइंट के ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा आई की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा आर यहाँ चला जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू नॉट साइन थीटा आर तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब हमें थीटा आर को फाइव के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी एम ट्रैंगल के अंदर इन ट्रैंगल ए बी एम सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 एट्टी डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तो तीन एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर थीटा आर है फाइव है नाइन्टी है तो इन तीनों का सम जो है वो हमारा 180 के बराबर होगा थीटा आर प्लस फाइव प्लस नाइन्टी इक्वल टू वन तो थीटा आर की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 90 माइनस फाइव ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी तो सेकेंड इक्वेशन मीन्स थीटा आर की वैल्यू अब यहाँ पुट करनी है आपको फर्स्ट इक्वेशन में यूजिंग टू इन वन वी गेट साइन थीटा आई हमारा ऐसे ही आएगा साइन थीटा आई इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू नॉट ऐसे ही आएगा म्यू वन बाय म्यू नॉट साइन ऐसे आएगा साथ में थीटा आर की वैल्यू पुट कर देंगे थीटा आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर थीटा आर की वैल्यू पुट करेंगे नाइन्टी माइनस फाइव और साइन नाइन्टी माइनस एंगल क्या होता है कॉज ऑफ एंगल तो यहाँ पर एंगल फाइव है तो यहाँ पर फाइव आ जाएगा तो साइन थीटा आई की वैल्यू आ जाएगी म्यू वन अपॉन म्यू नॉट कॉज फाइव ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई तो स्टूडेंट्स इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं आगे देखिए स्टूडेंट्स अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बी पॉइंट पर तो लाइन का लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी व्हेन फाइव इज इक्वल टू थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल देखिए स्टूडेंट्स अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे पॉइंट बी के ऊपर तो पॉइंट बी के लिए अलग मैंने फिगर बना लिया है ये है हमारी इंसिडेंट रे ए बी ये वाली रे है ये एंगल फाइव बना रही है कोर क्लैडिंग इंटरफेस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया नीचे कोर है ऊपर क्लैडिंग है कोर रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और क्लैडिंग इफेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है म्यू टू इज लेस देन म्यू वन है तो स्टूडेंट जब फाइव की वैल्यू थीटा सी के बराब
थीटा सी के बराबर होता क्रिटिकल एंगल के बराबर होता तो लाइट ऐसे ना जाती इस सरफेस के अलॉन्ग चली जाती 90 डिग्री के अलॉन्ग चली जाती तो इसलिए मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है अलग से तो स्नेस लॉ क्या कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेयर ऑफ मीडिया तो स्टूडेंट्स उस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ बी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है फाइव तो यहाँ पर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइव लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आर मान लिया अगर मैं यहाँ पे आर ड्रॉ कर देता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो मैंने इसके लिए अलग ही फिगर ड्रॉ कर दी है आप भी एग्जाम में अलग से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है किस में जा रही है क्लाइडिंग में जा रही है क्लाइडिंग इफेक्टिवनेस कितना है म्यूटू तो म्यूटू ऊपर आएगा जिस मीडियम में से जा रही है कोर में से निकलकर लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू है कोर का इफेक्टिवनेस क्लाइडिंग से हमेशा ज्यादा होता है तो म्यू वन से निकल के जा रही है तो नीचे म्यू वन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आर जब फाइव की वैल्यू थीटा सी होगी जब फाइव जो है वो थीटा सी के बराबर होगा उस केस में आर नाइनटी डिग्री हो जाएगा जब फाइव थीटा सी के बराबर होगा तब आर जो है वो नाइनटी डिग्री हो जाएगा तो फाइव की जगह थीटा सी पुट कर दो और आर की जगह नाइनटी डिग्री पुट कर दो तो क्या आ जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन साइन नाइनटी तो साइन नाइनटी की वैल्यू वन होती है तो साइन थीटा सी आ गया हमारे पास म्यू टू बाई म्यू वन यह हमारी फोर्थ इक्वेशन इस फॉर्मुले से इस एक्सप्रेशन से आप थीटा सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कोर क्लाइडिंग इंटरफेस के लिए कि कितना एंगल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन म्यू टू बाई म्यू वन पता होगा उसका रेशो निकालो फिर उसका साइन इनवर्स ले लो तो आपको थीटा सी मिल जाएगा तो थीटा सी पता होगा तो हमें पता होगा कि कितने एंगल पर हमें लाइट इंसिडेंट करवानी है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके और हमारा कम्युनिकेशन जो है प्रोपोगेशन जो है लाइट सिग्नल का वो कैरी आउट हो सके तो फ्रेंड्स ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई तो क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन का एक्सप्रेशन तो हमें फाइन कर लिया अब हमें फाइन करना है एक्सेप्टेंस एंगल का एक्सप्रेशन देखिए स्टूडेंट जब हमारा फाइव थीटा सी के बराबर हो जाएगा यहां पर जब फाइव थीटा सी के बराबर हो जाएगा तो उस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहां पर ए पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो मैक्सिमम हो जाएगा उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो फाइव की वैल्यू कम हो जाएगी क्रिटिकल एंगल से उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जब फाइव की वैल्यू थीटा सी के बराबर हो जाएगी मीन्स जब बी पॉइंट पर लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल पर इंसिडेंट होगी तो उस केस में ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला जो हमारा एयर कोर्स सरफेस के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल मैक्सिमम हो जाएगा तो आप लाइन लिखेंगे ऑल्सो वेन फाइव इज इक्वल टू थीटा सी जब फाइव थीटा सी के बराबर होगा उस केस में थीटा आई जो है वो थीटा मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम एंगल हो जाएगा तो क्या करेंगे फाइव की जगह थीटा सी और फाइव थीटा आई की जगह थीटा मैक्स पुट करेंगे आप थर्ड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई है तो साइन थीटा आई की जगह क्या लिखेंगे आप थीटा मैक्स इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू नॉट म्यू वन बाय म्यू नॉट कॉस फाइव कॉस थीटा सी जब फाइव थीटा सी के बराबर होगा थीटा आई थीटा मैक्स के बराबर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स फिफ्थ इक्वेशन भी हमारी निकल चुकी है तो इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकाली थी एक निकाल थी क्रिटिकल एंगल की जो कि थी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन यह है फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन निकाली थी साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू नॉट कॉस थीटा सी ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी नाउ स्टूडेंट्स यू कैन राइट कोस थीटा सी एज स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी क्योंकि टीनोमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा सी साइन थीटा सी आ रहा है यहाँ पर साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है फोर्थ इक्वेशन से म्यू टू बाई म्यू वन है तो साइन थीटा सी की वैल्यू पुट कर दो म्यू टू बाई म्यू वन ऊपर स्क्वेयर लगा दो तो एलसीएम ले लो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वेयर माइनस म्यू टू स्क्वेयर म्यू वन स्क्वेयर एलसीएम है आपका तो म्यू वन स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो तो ये म्यू वन आ जाएगा म्यू वन से म्यू वन कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा मैक्स की वैल्यू बचेगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट क्योंकि जब रे एंटर कर रही है कोर के अंदर वो एयर से एंटर कर रही है और एयर का रिफेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू नॉट लिया है और एयर का रिफेक्टिव इंडेक्स होता है वो वन होता है फॉर एयर म्यू नॉट इज इक्वल टू वन
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा और लाइट जो है वो टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन करते हुए आगे प्रोपरगेट कर सकती है तो इसी एंगल को एक्सेप्टेंस एंगल बोला जाता है और एक्सेप्टेंस एंगल से रिलेटेड ही एक्सेप्टेंस कौन वाली टर्म है उन दोनों की डेफिनेशन हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन क्या है एक्सेप्टेंस एंगल के एक्सेप्टेंस कौन की एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो इंसिडेंट रे बना सकती है एयर कोर इंटरफेस के ऊपर ताकि वो अंदर जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके और कोर के थ्रू जो है वो प्रोपोगेट कर सके एक एंड से दूसरे एंड के साथ तो आयुष्मान डेफिनेशन देख लेते हैं पहले एक्सेप्टेंस एंगल की इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस डेट आर लाइट रे कैन हैव रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ फाइबर एंड सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग सर्फेस इन ऑप्टिकल फाइबर टू प्रोपोगेट थ्रू इट तो स्टूडेंट्स ये वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो एक लाइट रे बना सकती है एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के साथ ताकि वो इस पॉइंट पर जब आए मीन्स कोर क्लैडिंग ये हमारी कोर है मीन्स जब वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर आए तो वहाँ पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके और वो प्रोपोगेट कर सके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन तो एक्सेप्टेंस कौन को समझने के लिए आपको आ, एक वो चीज एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इस डायग्राम में ये लाइट रे नीचे से आ रही थी अगर ये लाइट रे ऊपर से आती तो इसका पाथ क्या होता आइए वो भी बना लेते हैं तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके तो इसका पाथ ऐसे होता तो ये ऐसे जाती तो यहाँ पर एक कौन फॉर्म हो गया एक प्रकार का ये कौन फॉर्म हो गया हमारे पास थीटा मैक्स को मैं रब कर देता हूँ ये हमारे पास कौन फॉर्म हो गया ये थीटा मैक्स है हमारे यहाँ पर तो जितनी भी लाइट रेस इस कौन के अंदर एंटर करेंगी इस कौन के अंदर एंटर करेंगी सिर्फ उन्हीं लाइट रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा जो लाइट रे इस कौन से बाहर होंगी मान लीजिए एक लाइट रे यहाँ से आ रही है एक यहाँ से आ रही है तो जब वो कोर के अंदर एंटर करेंगी तो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना ही वो प्रोपोगेट कर पाएंगी सिर्फ उन्हीं लाइट रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा सिर्फ वही लाइट रेस प्रोपोगेट करेंगी जो इस पर्टिकुलर कोन के अंदर ये थीटा मैक्स है तो ये भी थीटा मैक्स होगा तो टोटल एंगल कितना बन गया हमारे पास टू थीटा मैक्स ये हमारा वर्टेक्स एंगल होगा ये हमारा फुल एंगल होगा इस कोन का आ, तो स्टूडेंट्स इसी टू थीटा मैक्स वर्टेक्स एंगल वाले कोन के अंदर जितनी भी लाइट रेस आएंगी सिर्फ वही एक्सेप्ट की जाएंगी वही ट्रांसमिट की जाएंगी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सेप्टेंस कौन की फिर आपका टॉपिक एंड हो जाएगा ऑल द लाइट रेस कंटेंट इन द कोन हैविंग वर्टेक्स एंगल टू थीटा मैक्स आर एक्सेप्टेड एंड ट्रांसमिटेड मीन्स प्रोपोगेटेड अलॉन्ग द फाइबर दिस कॉन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस कॉन जितनी भी लाइट रेस जो हैं इस कोन के अंदर आएंगी जिसका वर्टेस एंगल जो है वो टू थीटा मैक्स के बराबर होगा वही एक्सेप्ट होंगी वही ट्रांसमिट होंगी मीन्स वही प्रोपोगेट होंगी फाइबर के थ्रू बाकी कोई भी रे एक्सेप्ट नहीं होगी जो इस कोन के बाहर आएगी इसी कोन को एक्सेप्टेंस कोन बोला जाता है एक्सेप्टेंस कोन डिपेंड करता है थीटा मैक्स पे क्योंकि वर्टेस एंगल थीटा मैक्स टू थीटा मैक्स है उसका थीटा मैक्स डिपेंड करा था म्यू वन म्यू टू के ऊपर अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था तो एक्सेप्टेंस कोन की जो वैल्यू है इसका जो डायमीटर आप कह लो या इसकी जो डायमेंशन कह लो वो डिपेंड करेंगी कोर और क्लेडिंग रिफेक्टिव इंडेक्स कितना है तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू सो मच